আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আর একজনকে যুক্ত করি ট্রু বেঙ্গালি ট্রু বেঙ্গালি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি ট্রু বেঙ্গালি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজে কাজ করেছেন হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছে আশা করি আপনি ভালো বলেন হ্যাঁ আমি আসলে একটু ওই রকম মানে ধর্ম ধর্মীয় বিষয় না আমি অ্যাকচুয়ালি একটু অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম বিষয়টা হলো যে যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে ইউরোপ আমেরিকাতে যেখানে সালমান রুসদি মতো মানুষ যেখানে সিকিউর না সেখানে আপনারা কতটা সিকিউর ফিল করছেন সিকিউর ফিল আমি আমি তো সিকিউর ফিল করি আমি সিকিউরিটি আছি কারণ আমাকে এইখানে একটু নিরাপত্তা দেয়া হয় আমি জার্মানিতে খানিকটা নিরাপত্তা পাই আমি সিকিউর কিন্তু অন্য অনেকেই আছে যারা হয়তো সিকিউর না তাদের জন্য আমার চিন্তা হয় বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা আছে তাদের জন্য তো আমার খুবই চিন্তা হয় যে তাদের কখন এই জন্য আমি সবসময় বলি আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে আমি সবসময় বলি যে আমাদের লাইভে যুক্ত হওয়ার সময় আপনারা শব্দ আইডি ব্যবহার করবেন ফেক আইডি ইউজ করবেন এই জিনিসগুলো রেগুলার বলে দিতে হয় কিন্তু তারপরে সময় সমস্যা হতে পারে मुस्लिम संघर्ष कारण हे अन्न धर्म कारण एट नये अन्न सब धर्म मानस तरह धर्म के खूब पसंद करे बेपारेपाराम थ्रेट टू अल अदार रिलीजियन प्रैक्टिकाली मुमिन दे प्रैक्टिकाली खुब एक पार्थक्य देखी ना कारण अपनारा मुमिन दिखाई भारत मान भारत नीलद्रीना चिंता पे अपनी भारत नीलद्रीना छोट कर रखे হাজার বছর ধরে তাদের উপর শোষণ চালায় আপনারা তো হচ্ছেন শতাব্দীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধর্ম হিন্দু ধর্মটা হচ্ছে এত জঘন্য নোংরা এত মানে হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম নিকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু তার সাথে তো মিউট করে রাখছি হিন্দু ধর্মটা হচ্ছে এতই কুকুরের গুয়ের মতো দুর্গন্ধযুক্ত এত কুকুরের গুয়ের মতো দুর্গন্ধযুক্ত যে এটা নিয়ে আমি পর্যন্ত আমি পর্যন্ত কথা বলতে চাই না হ্যাঁ এত দুর্গন্ধ এটা থেকে আসে এই কারণ এই গু ঘাটলে আরো গন্ধ বের হবে এই গু ঘাটাও আমার পক্ষে সম্ভব না शोषण करा साधारण मानुषारा मान एक दुर्गन्ध जुक्त एक धर्म पक्ष है भाई चापाबाजी करते बोझेंटा 
ভাইরাস যেটা মানুষকে পাগলা কুত্তার মতো করে দেয় এই যে যেমন ধরেন আপনারা যারা পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছেন এই হিন্দু ধর্মের ভাইরাসের কারণে এবং মুসলিমরা যারা হচ্ছে কি এই ইসলাম ধর্মের ভাইরাসের কারণে পাগলা কুত্তা হয়ে গেছেন আপনারা তো হচ্ছেন একই মুদ্রার এপিট এবং ওপিট আপনারা জয় শ্রীরাম ভারতে হচ্ছে জয় শ্রীরাম বলে মুসলমানদেরকে হত্যা করতেছেন মুসলমানরা হচ্ছে গিয়ে আবার হিন্দুদেরকে বাগে পাইলে ওদিকে গিয়ে আল্লাহ আকবর বলে হত্যা করতেছে আপনি আমিও করবেন না এই তো আপনারা তো একই কাজ করতেছেন আপনি যে আমাদেরকে বললেন যে আমরা নাকি মুসলিমরা এবং আমরা নাকি একই নাস্তিকরা কবে কোথায় কালকে হত্যা করে নাস্তিকরা কম মানে নাস্তিকদের খাওয়া দেয় কাম নাই নাস্তিকরা কোনো খুনি তো ব্যস্ত নাকি এমনকি নাস্তিকরা তো আপনাদের মন্দিরও ভাঙে না আপনাদের মসজিদও ভাঙে না কারোর কিছু করে না আমরা যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করতে আগ্রহী আপনি এসে লুঙ্গি কাছে দিয়ে বলতে শুরু করলেন মোমিন রাজা আপনার আতা ভাই আপনার রাজা মোমিন রাতা হ্যাঁ মানে এরকম তো ফালতু কথা বলার মানে বলার আপনারা এখানে আসেন কেন ভাই মানে এতবার লাত্তি মেরে বের করে দিতে তারপর কেন আসেন মানে যত খোয়াইতে কেন আসেন এই হিন্দু এই ইসকন এই আর এস এস বিজেপি এগুলো ভাই লাত্তি মারতে আবার ঘিনা লাগে কারণ এগুলো পাশায় হচ্ছে কি দুর্গন্ধ লাত্তি মারলে পাটার দুর্গন্ধ হয়ে যাবে কেন আসেন আপনারা ভাই আপনাদেরকে মানে বারবার না করিয়ে আসবেন না এদিকে আসবেন না বের করে দিলাম মানে কেন আসে এই ছাগল ছাগল গুলা গাধা গরু গুলা কোথা থেকে আসে কেন আসে কি দরকার এখানে আসার তোরা গিয়ে এখানে গিয়ে যা শ্রীরাম বেলা বালছেন গিয়া তোরা যা তোরা ভারতে গিয়া লুঙ্গি কাছে দিয়া জয় শ্রী হনুমান বেলা লাভ ঝাপ কর গিয়া যা হ্যাঁ তোরা গিয়ে ব্রহ্মা যে নিজের মেয়েকে রেপ করছিল সেরকম গিয়ে নিজের মেয়েকে রেপ কর গিয়া যা এখানে কেন আসস তোরা মানে তোদের তো একটা লাজ লজ্জা থাকা উচিত তোদের মানে এসে আবার মানে সেই পুরান কাসুন দিবা ইয়া শুরু করছে কোনো প্রমাণ নাই তথ্য নাই প্রমাণ নাই আপনারা যায় মুক্ত মানারা যায় নাস্তিকরা তো তা মানে মুসলিমরা যায় মুক্ত মানারা তো তা ভাই হ্যাঁ এই যে আস শুরু করছে আপনি যান ওই যে ফেসাদ নূর একটা আছে ওই ভারতে ওইটার সাথে কাছে গিয়ে ওইটার সাথে গিয়ে কথা বলেন ওইনে গ্যাপ বেল পাবেন হ্যাঁ এনে আসলে লাত্তি মেরা বের করে দেবো এই সমস্ত মানে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু টিন্দু পাইলে লাত্তি মেরা পাশে লাত্তি মেরা বের করে দেবো এখানে আসলে মানে আমি মুসলিম মানে জঙ্গিবাদীরা বা ইসলামিস্টরা তারা তো কাফের মারে তোরা তো বেটা নিজের ধর্মের লোক মানুষ এটা কেমন কথা ভাই মানে নিজের ধর্মের লোক মেয়েরা মেয়েরা সাফ করে ফলে মানে কোনো কথা একই একই দেশের অনুসারী একই দেশের বাসিন্দা একই ধর্মের অনুসারী নিজের মানুষ মেয়েরা সাফ করে ফেলছে তারা মানে গণহত্যা চালাইছে নিজের ধর্মের মানুষের উপরে মানে এগুলা কোনো কথা মানে ওরা তো তাও খ্রিস্টানরা তো তাও অন্য ধর্মের গিয়া মারছে মানে মুসলমানরা তো গিয়া অন্য ধর্মের মানুষে মারছে তারা তো নিজের ধর্মের গিয়া শেষ করে ফেলেছে হিন্দুত্ববাদী নীলাদ্রি সে গালিগালাজ করতেছে সে নাকি সব মুসলিমদেরকে মেরে ফেলবে এবং সব মনে হয় বয়স একটু কম এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদ দ্বারা খুবই সে মানে ইয়া হয়েছে সাবলটন ভাইকেও দেখলাম তার সাথে আপনিও খুবই বাংলাদেশি মানুষদের সম্বন্ধে হ্যাঁ মানে এখানে যারা আসে আসা যায় না সবাই সবাই লিবারাল মেজরিটি অফকোর্স অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য পিপল যারা ওই যে খুবই উগ্র ইসলাম বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ছাড়া বেশিরভাগই লিবারাল মানুষ কিন্তু একটা জিনিস সবসময় পয়েন্ট আউট করতে হবে যারা কথার মধ্যে ওদের তাদের এরা তারা এই কথাগুলি এই ওয়ার্ডগুলি ইউজ করে না তাদের মনের মধ্যেই এক ধরনের কি বলে ডিসক্রিমিনেশন হিডেনভাবে আসে আমার রক্ত তো মুসলমানের রক্ত এই কারণে আমি হচ্ছে খারাপ হ্যাঁ আমি তো যে ব্রাহ্মণ কারণ উনি এখনো ব্রাহ্মণ হয়ে আসেন আর আমরা ছোট লোকের জাত আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা ছোট লোকের জাত আর উনি এখনো ব্রাহ্মণের ছেলে ওই যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জমিদারি বাদ দিয়ে উনি চলে গেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স এস গন নাও এখন পর্যন্ত ওদের কোনো প্রাইম মিনিস্টার নাই বেঙ্গলি তার মানে এইগুলার জন্য কিন্তু এই যে মনে করেন ভারতে যে মুসলিমদের মধ্যে যে ইয়া জঙ্গিবাদের বৃদ্ধি পায় একটা মুসলিম ছেলে যে ছেলেটা হয়তো সাধারণ একটা ছেলে সেই ছেলেটা হয়তো এগুলো সম্পর্কে কিছু জানে না সে তখন দেখবে কি যে আমাকে আমার রক্তের জন্য আমাকে ঘৃণা করা হচ্ছে আমি মুসলমানের রক্ত এই কারণে আমাকে ঘৃণা করা হচ্ছে তাহলে তো এই ছেলেটা সেই মুসলিম ছেলেটা কি করবে তখন সে ছেলেটা করবে কি তার ধর্মটাকে আরো বেশি আক্রো ধরবে হ্যাঁ ভাববে যে আমার আমাকে এইভাবে সে আমার রক্তের কারণে যেটার পেছনে আমার কোনো হাত নাই 
শীতের কারণে আমাকে এভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে আমাকে এইভাবে মানে হেও করা হচ্ছে ছোট করা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষেরই তো তার সম্মান নিয়ে আত্মসম্মান নিয়ে জীবন যাপনের অধিকার আছে একটা মুসলিমেরও যেরকম আছে একটা হিন্দুরও সেরকম আছে বাংলাদেশের একটা হিন্দুর যেরকম বেঁচে থাকার অধিকার আছে আত্মসম্মান নিয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে ভারতের একটা মুসলিমেরও একই অধিকার আছে আত্মমর্যাদা নিয়ে আত্মসম্মান নিয়ে নিজের নিজের ধর্ম নিজে নিজে ব্যক্তিগত পরিসরে পালন করার প্রত্যেকের অধিকার আছে কিন্তু এরা যখন এই ঘৃণা গুলা উদ্রে দিবে মানে একটা মুসলিম ছেলে সম্পর্কে যে তোর তো রক্ত খারাপ তুই তো মুসলমানের পয়দা মানে এই বাংলাদেশে যে লোকটা বলে যে তুই তো মালাউনের পয়দা তোর তো রক্ত খারাপ তুই তো মালাউনের যা তোর দেশ তো ভারত ভারতে সেই হিন্দুরা একই কথা বলে মুসলিমদেরকে তোরা তো পাকি পয়দা তোরা তো হচ্ছে পাকিস্তানি মানে ইয়া তোরা তো এই দেশে কেন আসছ এটা তো হিন্দুদের দেশ ওর যদি এতই সাহস হয় ও কেন আসিফ মহিউদ্দিনের একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ভাষণ বানায় না ও নিজে কেন আপনার মতো ওই যে মুক্ত মনা হিন্দু হিসেবে ওর দেশে আর একটা চ্যানেল বানায় না ওই সাহস তো নাই এখানে এসে বড় বড় কথা বলে হ্যাঁ এখানে এসে সে এখানে এসে মানে এই হিন্দুত্ববাদী গুলা এখানে এসে বেশ কয়েকবার রাম ধোলাই খেয়ে গেছে হ্যাঁ যুক্তি তর্কে এরা পারে না যুক্তি তর্কে এরা কোলায় উঠতে পারে না এদের ধর্মগ্রন্থ গুলাতে কি 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 আছে সেগুলো আমরা অনেকবার অনেকবার অমিত ভাইও ছিল অনেকবার অনেকবার এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এদের এরা যুক্তি তর্কে কোনো মতে কোলায় উঠতে পারে না তারপরে এরা শুরু করে মুসলিম বিদ্বেষ হ্যাঁ আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা বিভিন্ন মতাদর্শ সমালোচনা করি মতাদর্শ নিয়ে কথা বলি মতাদর্শের মানে পক্ষে যারা থাকে তাদেরকেও আমরা সমালোচনা করি কিন্তু যেই ছেলেটা একটা মুসলিম পরিবারে জন্মেছে আমরা কিন্তু সেই ছেলেটা মুসলিম পরিবারে জন্মেছে এই কারণে তাকে আমরা কখনো গালি দেই না বা তাকে আমরা হেও করি না তাকে আমরা ছোট করি না প্রত্যেক মানুষ এক একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবার থেকে তাকে যে শিক্ষাগুলো দেওয়া হয় সেইগুলো নিয়ে এসে বড় হয় আমরা চাই যুক্তি তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে সে আস্তে আস্তে তার যে অন্ধবিশ্বাস সেই অন্ধবিশ্বাস থেকে বের হয়ে আসবে এইটা আমাদের প্রসিডিউর কিন্তু এরা যেটা করে এরা বলে যে মুসলমান এরা হচ্ছে টেরোরিস্ট ওরা হচ্ছে ওদেরকে মেরে ফেলতে হবে ও কাশ্মীরে মারছি না কাশ্মীরে মাইরা সাফ করছি না তোদেরকে বাংলাদেশে একদিন ভিকা মাইরা সাফ করবো এইগুলো এরা বলে এবং এইগুলো এরা প্রচার করে এইগুলো তো হচ্ছে ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল এগুলো হচ্ছে আগেও গণহত্যা চালিয়েছে এরা সুবিধা পেলে সুযোগ পেলে আবার গণহত্যা চালাবে আমি ওনার ওই যে প্রথমে দেখলাম যে শুনলাম আপনার সাথে কনভারসেশন এরপরে আমি দেখলাম চ্যাটের মধ্যে হি ইস জাস্ট ট্রাইং টু প্রুভ যে সে আরো মানে উচ্চ বর্ণের বাঙালি আর আমরা বাংলাদেশের বাঙালি আর খুবই নিম্ন বর্ণের বাঙালি আপনি কি বুঝাতে চাই সে হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট আমাদের একটা স্বাধীন দেশ আছে তুমি তো তোমার দেশেরই ফোর্থ ক্লাস সিটিজেন ওয়াই ডু ইউ কাম ইয়ার হ্যাঁ এরা মানে মানে ভারতীয় বাঙালিদেরকে আমি ইয়া করতেছি না কিন্তু তারা তো বাংলা ভাষাটাকেও তো তারা রক্ষা করতে পারছে না কলকাতায় গেলে দেখা যায় সব হিন্দি ভাষায় সব কিছু সব সাইন বোর্ড হচ্ছে হিন্দি ভাষায় বাংলা ভাষাটাকে আপনি ইউটিউবের মধ্যে তাদের দেশের অনেক ছেলে পেলে রিয়াকশন ভিডিও দেয় দেখবেন যে তারা বাঙালি হয়েও হিন্দিতে কথা বলতেছে এখন জাস্ট দা ট্রেন্ড কিছু হলে ইয়ার ওই যে একটা মির্জাপুর একটা টিভি সিরিজ দেখা যাচ্ছে ওইটা থেকে বসলেকের মতো একটা ফালতু গালিগালা শিখা ওই যে নর্থ ইন্ডিয়ানদেরকে চামচামি করা হিন্দি আর উর্দুওয়ালাদের চামচামি করা অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের বাঙালিদের একটা গার্স আছে বছরের পর বছর স্ট্রাগল করতে করতে আমরা বাঙালিরা বাংলাদেশ বানাইছি তোমরা তো অন্য দেশের ফোর্থ ক্লাস সিটিজেন হিসেবে আসো এখানে যদি আসো অ্যাটলিস্ট পোলাইট ভাবে কথা বলো যদি তোমার এতই হেডম থাকে তাহলে তুমি দর্শক তোমার দেশে এরকম চ্যানেল বানানো না কেন তোমার দেশের হিন্দু ধর্মে এত সমালোচনা করো না কেন এই যে বাংলা ভাষাটাকে তো বাংলাদেশই আসলে মানে টিকিয়ে রেখেছে কারণ বাংলা যদি কলকাতায় যেই রকমের অবস্থা আমি দেখি কলকাতায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেরকম অবস্থা আমি দেখি যে সর্বত্র হিন্দি ভাষার জয় জয়কার এমনকি হিন্দি ভাষাটা বাংলাদেশ পর্যন্ত ঢোকার চেষ্টা করতেছে কিন্তু বাংলাদেশ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত ঢুকতে পারে নেই বাংলাদেশের ভিতরে কিন্তু ইন্ডিয়াকে মানে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে তো হিন্দি পুরো দখল দখল করে ফেলেছে এখন তো মানে ইয়াং ছেলে পেলেরা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ইয়াং ছেলে পেলেরা হয় ইংরেজিতে কথা বলে অথবা হিন্দিতে কথা বলে বাংলাটাকে তারা এমন একটা ভাষা মনে করে যে একটা মানে খুবই একটা নোংরা একটা ভাষা একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এমন একটা ভঙ্গিতে তারা ইয়া একটা করে এখানে অনেক ছেলে পেলেরা আসবে দেখবেন যে খুব দেখাতে চাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সবকিছু ভালো ইয়েস দেয়ার আর সামথিং যেমন ধরেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাস্তাঘাটে আমাদের দেশের মতো অত বেশি পোস্টার দিয়ে নোং নোং নোংরা করে রাখে নাই ওই যে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাওয়েভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমার লাইফে প্রথম যখন আমি গেছি ট্রেনের মধ্যে আপনি বিশ্বাস করবেন না আমাকে দুই হাজার টাকা দুই হাজার রুপি তারা বিশ্বকর্মা পূজার জন্য তাদা দিতে বলল এটা ট্রেনের ভিতরে ঢুকে এই অবস্থা তো তারা কি এমন দেখাতে চাইতেছে তারা খুবই উচ্চ বর্ণের মানুষ হ্যাঁ অমিত ভাই কি এই বিষয়
ধরুন একজন একজন সে সাংবাদিক সে একজন টিভি অ্যাঙ্কার একজন একজন নিউজ অ্যাঙ্কার সে কথা বলছে সে বলতে বলতে হঠাৎ করে বলে উঠলো কেন কি বলে মানে কিছু একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে তার হঠাৎ বলে উঠলো যে কেন কি কেন কি এই জিনিসটা হয়েছে এই কেন কিটা করতে গেছে ওই যে হিন্দিতে বলে কিউ কি কিউ কি থেকে কিউ কি সাজ বি কবি বহুতই তাই ওই যে কিউ কি কিউ কি থেকে কথা রয়েছে কেন কি কথা রয়েছে তো এটা কি এটা হচ্ছে হিন্দির একটা ট্রান্সলেশন একটা লিটারাল ট্রান্সলেশন বাংলাতে এরকম দেখবেন বহু অ্যাড দেখবেন যেখানে যারা ডাবিং করছে তারা পর্যন্ত ভালো করে একটা বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না এই জিনিসটা সত্যি সত্যি অনেকটা ডিগ্রেডেড বাংলা ভাষা অনেক বেশি অনেকভাবে ডিগ্রেডেড তার একটা অবশ্যই কারণ আছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বিভিন্ন জায়গাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়েছে সেখানে বাংলা ভাষাটা অনেক সময় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো পড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজও হতে পারে তো সেই সময় যেভাবে আমরা বাংলা চর্চা করে এসেছি সেই বাংলা চর্চাটা দেখি না বাংলা চর্চা সেদিক থেকে অনেক বেশি ভালো বাংলা চর্চা আমি দেখেছি বাংলাদেশ থেকে এবং সেটা আমি অনেক সময় মাধব ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছিল একবার আমার নিজেরও এটা আমার মতামত যে বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে যেভাবে চর্চা করা হয় এবং যেভাবে বই অনুবাদ করা হয় সেই জিনিসটা একসময় পশ্চিমবঙ্গে হতো একসময় পশ্চিমবঙ্গে সেখানে অ্যাস্ট্রিক্স অনুবাদ করা হচ্ছে টিনটিন অনুবাদ করা হচ্ছে বড় বড় যে বাইরের দেশে যে সমস্ত লেখক তাদের বই অনুবাদ করা হচ্ছে সেটা বাংলাদেশেও করা হচ্ছে ইন্ডিয়াতেও করা হচ্ছে এবং রীতিমতো কম্পিটিশন করে করা হচ্ছে যে কে কাটটা কার থেকে ভালো অনুবাদ করতে পারে সেরকম একদম দেখতাম কিন্তু এখন সেই কালচার সেই কালচার এখন দেখি না এখন বাংলাদেশও কি কালচার খুব দেখি যাই না এখন আছে হয়তো কলকাতা থেকে এই কালচারটা বাংলাদেশে একটু বেশি আছে কিন্তু তবু যেন যেন একটা আরবিয়ান সংস্কৃতি সেখানে সেখানে যেন ঘিরে ধরেছে সেখানেও একটা যেন অবক্ষয় দেখছি তা এখন এই যে কম্প্যারিজনটা যে কে ভালো কি মন্দ এই কম্প্যারিজনটা আমি খুব একটা খুব একটা করতে চাই না আমার নিজের নিজের ভাষা খুবই পছন্দের একটা ভাষা হচ্ছে বাংলা কারণ আমি বাংলাতে ছোটোবেলা থেকে বাংলাতে খুবই সাবলীল বাংলাতে কথা বলেছি এবং বাংলা যারাই কথা বলে সেটা বাংলাদেশ হোক ত্রিপুরা আসাম অঞ্চলের লোকেরা হোক যেখানেই হোক বা ওয়েস্ট বেঙ্গল হোক একটা একটা আর্থিক যোগাযোগ একটা আর্থিক বন্ধন আছে বলে আমি মনে করি তা এখন এই ধরনের এই ধরনের কিছু কিছু যে কিছু 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 মানুষ যারা আমরা ওরা আমরা ওরা এরকমভাবে ইয়ে করে বা ধরুন হচ্ছে একটু অতিরিক্ত মানে বাঙালি আনা সে একটা টক্সিক বাঙালি আনা যেরকম বাঙালি পক্ষ সেই জিনিসটা যেমন আমি পছন্দ করি না ঠিক তেমনি এরকম এই আমরা ওরা এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা 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 ইউনিয়ন একটা ফেডারেল গভর্নমেন্টের একটা পার্ট এবং খুবই একটা একসময় খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল বাংলাদেশ এবং অবিভক্ত বাংলা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যে অবিভক্ত বাংলা সেখানেই ভারতবর্ষের রেনেসার শুরু বলতে গেলে ভারতবর্ষের নবজাগরণের শুরু বলতে গেলে সেখান থেকেই হয়েছে ভারত মধ্যযুগ থেকে যে ভারত যে বেরিয়ে এলো সেখান থেকেই সেটা শুরু হয়েছে সেখানে সেটা সেই সেটা ঢাকা হতে পারে চট্টগ্রাম হতে পারে আর কলকাতা হতে পারে সেটা সব কিছু মিলিয়ে যে অবিভক্ত বাংলা তাদেরই অবদান ছিল সব থেকে বেশি তা এখন যদি সেই জিনিসটা ইয়ে করতে হয় সেই জিনিসটা যদি মানে সেই জিনিসটা অবদানটা তো আমরা ভুলে যেতে পারি না এবং সেই কারণেই দেখবেন যে এখনো পর্যন্ত কিছু সেই জিনিসটা কিছু 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 জিনিস অবশিষ্ট আছে আমাদের কাছে এখন সমস্যাটা কি সমস্যাটা হচ্ছে যে কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা হয়তো সেখান থেকে ওই ইয়ে থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত গ্রাজ রয়ে গেছে এবং এই গ্রাজগুলো তারা তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তারা এই গ্রাজটা তাদের মধ্যে জিয়ে রাখে তারা হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে সেই ধরনের গল্প বলে তাদের সন্তানদেরকে এবং তার জন্য এমন কিছু একটা কিছু মানুষ তৈরি হয় যারা হয়তো এখন অনেক ভালো আছে সেই সময় তারা হয়তো যখন বাংলাদেশ থেকে তার তারা বিতাড়িত হয়ে যখন কলকাতা চলে আসে তার থেকে তারা হয়তো অনেক ভালো আছে অনেক বেটার আছে কিন্তু তা হয়তো সেই জিনিসটা তারা ভুলতে পারে না আবার এই ধরনের এই ঠিক আসিফ ভাই যে জিনিসটা বলছিলেন যে যে এই যে গ্রাজ একটা মানুষ যখন আরেকজনের প্রতি গ্রাজ রাখে ধরুন আমি সাবলটানের প্রতি কোনো একটা কারণে কোনো একটা কারণে ওর প্রতি আমার একটা গ্রাজ আছে আমার প্রতি এই গ্রাজটা না এই গ্রাজটা গ্রাজটা না একটা গ্রাজের জন্ম দেয় সাবলটানও আস্তে আস্তে আমার প্রতি একটা 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 হিংসা ঈর্ষে সে নিজের মধ্যে তৈরি করবে এটা কখনো হবে না যে আমি তাকে তার তাকে আমি একটা ঈর্ষা বিদ্বেষের দৃষ্টি দেখছি বলে সে খুব প্রেমময় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবে এরকম কখনো হবে না ইট ইজ ইম্পসিবল এবং ঠিক এই জিনিসটা হয় এবং এই জিনিসটা হচ্ছে পোলারাইজেশনের মূল কারণ এই জিনিসটা সমস্যাকে কখনোই একটা 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 সলিউশনের দিকে নিয়ে যায় না বরং এই পরিস্থিতিটাকে একটা খুব বাজে একটা খুবই কদর্য পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় এরকমই বলা ছিল আসিফ ভাই থ্যাংক ইউ আমার কাছে যেটা আমি আপনার কথার সাথে একমত আমি যেটা অ্যাড করব সেটা হলো যে অনেকে ভুলে যায় বাংলার অনেক আগের হিস্ট্রিটা কারণ আমাদের এখানে কেউ আরব দেশ থেকে বা তুর্কি থেকে বা ইরানিয়া ইরান থেকে আসে নাই আসতে কিছু হয়তো বা ফ্যামিলি কিন্তু বেশিরভাগই নিম্ন বর্ণের হিন্দু ছিল আমাদের অনেকে অনেক টর্চার এরপরেই না কনভার্সন হয়েছে মুসলিম ইসলাম ধর
অবশ্যই এই জিনিসটা আছে এই জিনিসটা আমি অবশ্যই স্বীকার করি এবং আমি একজন আমার একজন বন্ধু ছিল মানে একজন বন্ধু তার সাথে কথা হচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করছে ও বাঙালি বলছে না আমি বাঙালি না আমি মুসলিম সে কি বাংলাতে তো কথা বলছেন আপনি বালিতে কথা বলছেন তা বাঙালি না হওয়ার কি আছে বলছে না আমি মুসলিম দেখুন ব্যাপারটা আমি বুঝলাম পরে যে না সে হয়তো নিজেকে বাঙালি ভাবতেই হয়তো একসময় ভালোবাসতো কিন্তু তাকে হয়তো সে হয়তো সেরকম এই ওই যে যে বাঙালি ভেবে সেই ওয়েলকাম যে যে ইয়েটা যে সেই ওয়ার্মথটা হয়তো সে পায়নি কখনো তাই জন্য সে নিজেকে মুসলিম ভাবতেই এখন ভালোবাসে বা সে হয়তো সেরকম ভাবে তাকে সে ইয়ে হয়েছে এই জিনিসটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে যে বাঙালি মানে বাঙালি মানে একটা বাঙালি কি জিনিস সেটা কেউ ডিফাইনও করতে পারে না কিন্তু তারা একরকম ভাবে এবং তারা মুসলিম দেখলে তারা বলে ও এটা মুসলিম তো এই জিনিসটা আছে এই জিনিসটা এটা অস্বীকার করি না এটা সত্যি ওয়েস্ট বেঙ্গল সমাজে যদি ধর্মান্ধতা টিকে থাকে তারপর যদি এই যে কুসংস্কার টিকে থাকে এবং মানুষে মানুষে হানাহানি সাম্প্রদায়িকতা এই জিনিসগুলো যদি টিকে থাকে তাহলে কিছু রাজনীতিবিদের জন্য কিন্তু এটা বিরাট একটা ভালো ব্যাপার হ্যাঁ কারণ এই জিনিসগুলাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে এটা ভারতের জন্য যেমন সত্য পাকিস্তানের জন্য সত্য বাংলাদেশের জন্য সত্য ধর্মান্ধতা রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তালিকা শক্তি যে সমস্ত রাজনীতিবিদরা ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে ক্ষমতায় যেতে চায় এই যে যেমন ধরেন বিজেপির মতো যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা চায় যে ধর্মান্ধতা টিকে থাকুক মানে মৌলবাদ টিকে থাকুক এবং পৃথিবীর বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো যারা আছে তারাও অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দলও চায় সমস্ত পৃথিবী সমস্ত দেশেই আসলে যে ধর্মান্ধতাটা টিকে থাকুক ধর্মান্ধতাটা টিকে থাকলে হিন্দু মুসলিম মুসলিমকে দাঙ্গা বাধায় দিয়ে মাঝখান থেকে আমরা সেখান থেকে ব্যবসাটা করতে পারবো এবং দুর্নীতিও দুর্নীতি নিয়েও মানুষ তখন কিছু বলবে না রাষ্ট্রের যে সমস্যা বলি সেই সমস্যা বলে নিয়েও মানুষ কিছু বলবে না মানুষ ব্যস্ত থাকবে এই কামড়া কামড়ি ধর্ম ধর্ম নিয়ে কামড়া কামড়িতে এখন এই যে এই নীলাদ্রি টিলাদ্রি টাইপের লোকজন এসে দেখতেছে যে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম গুলা থেকে আমরা ধর্মান্ধতা সমস্ত ধর্মের ধরনের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আসলে কথা বলছি এই কারণে মুসলমানদের মধ্যেও যেরকম কিছু মানুষ আছেন যারা ধর্মান্ধতা থেকে বের হয়ে আসছেন হিন্দুদের ভিতর থেকে অনেকে ধর্মান্ধতা থেকে বের হয়ে আসছেন অনেক ধর্ম মানুষই ধর্মান্ধতা থেকে বের হয়ে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা চেষ্টা আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম গুলা থেকে তারা দেখতে পাচ্ছে এই কারণে তাদের যে ক্রোধটা এই এই টাইপের লোকদের ক্রোধ আমাদের উপর অত্যন্ত বেশি এবং আমি দেখি এই টাইপের হিন্দুত্ববাদী যারা রাজনীতির সাথে যুক্ত সরাসরি বিজেপি রাজনীতির সাথে যুক্ত বা আর বা শিবসেনা এই টাইপের রাজনৈতিক দলগুলা সমর্থন করে তাদেরকে আমি দেখি যে আমাদের উপরে তারা ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত এমন কি তারা মানে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা ইসলামিক টেরোরিস্টদের সাথে ইয়া করে মানে সমঝোতা করে সমঝোতা করে রাজনীতি করে কিন্তু আমাদেরকে কিভাবে হটাতে হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা এই সমস্যাগুলার গোড়া নিয়ে কাজ করি মানে আমরা এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য কাজ করি কিন্তু তারা চায় এই সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে টিকিয়ে রেখে এইগুলা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে আর আর বগল তলে ইট রেখে এরপরে এইসব চ্যানেলে এসে নিজেকে খুবই মুক্ত মনা ভাব দেখানোটা এই যে নীলাদ্রি যে করার চেষ্টা করে এটি খারাপ আগে তো তুমি নিজে মানসিকভাবে প্রস্তুত হও যে তুমি একজন মুক্ত মনা মানুষ এখনো ওই যে ওই কিছু আগের সেই আবেগ কিছু আগের বাংলাদেশি বা বাংলাদেশের বাঙালিদের উপরে হেট এইসব নিয়ে যদি এখানে এসে তারপরে শো অফ করতে চাও তোমার নলেজ দেয়ার আর পিপল তোমার এটা ধরে ফেলবে নিশ্চয়ই লায়ন আর কোনো ইয়ে ছিল আর কোনো আলোচনা ছিল না না जोरपूर्वक जोरपूर्वक 
এই এটা কিন্তু আজকে ধরো ধরো আজকে যদি শুধুমাত্র সমস্যাটা শুধুমাত্র মুসলিম না সমস্যাটা হচ্ছে যে কোনো ধর্ম নিয়ে আজকে যদি আমরা ইয়ে করি যদি আমরা একটা কাজ করি যে সমস্ত ধর্মগুলোকে মুছে ফেল মানে ধরো একটা একটা পার্টিকুলার ধর্ম ইসলামকে মুছে ফেললাম হম পৃথিবীতে কি সমস্ত প্রবলেম সলভ হয়ে গেল না অবশ্যই হলো না এই যেমন ধরো যেমন ধরো আহ ইউএসএতে সেখানে ক্রিয়েশনিস্ট কি চাইছে ক্রিয়েশনিস্ট চাইছে যাতে তাদের যে হোলি বাইবেলে মেনশন করা যে ক্রিয়েশনের যে গল্প সেই গল্প যেন পড়ানো হয় যেন এই ডিসেন্ট উইথ মডিফিকেশন এবং ন্যাচারাল সিলেকশন এর মাধ্যমে যে বিবর্তন হয়েছে এর মাধ্যমে যে প্রকৃতির মধ্যে এত প্রজাতির বৈচিত্র্য এসেছে সেই জিনিসটা যাতে পড়ানো হয় সেই জিনিসটা তারা চায় কারণ তাদের তাতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হয় এবং তারা এই জিনিসটা পড়াতে চায় কেন কারণ ছোটবেলা থেকে মানুষ যদি সেই জিনিসগুলো শেখে যদি হোলি বাইবেলকে যদি তারা ওবে করতে শেখে মেনে চলতে শেখে তাহলে তাদের যে পাল্লাটা সেই পাল্লাটা ভারী হয় কারণ তারা সেই একটা আপাম জনসাধারণকে তাদের নিজেদের মতো করে পরিচালনা করতে শিখবে এখন যদি তারা এই জিনিসটা শেখে ধরো ধরো ইসলাম নেই ইসলাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ইসলামকে পুরোপুরি তার কোনো চিহ্নই নেই তাই একটা বই পর্যন্ত তার পড়ে নেই কিন্তু এই যে ক্রিয়েশনিস্ট কি করছে এই ক্রিয়েশনিস্ট কি করবে এরা সমাজকে সেভাবে চালাবে তাদের নিজেদের মতো করে চালাবে তাদের নিজেদের মতো করে শোষণ করবে তো তখন বাকি যে সমস্ত ইয়েগুলো আছে যে সমস্ত আরো যে ধরো চার হাজার একশো নিরানব্বইটা যে ধর্ম যে রয়ে গেল তাদের সেটা কোনো ক্লাস হবে না অবশ্যই হবে সেখানে কি তারা এই ক্রিয়েশনিস্টরা যখন তারা তারা সেই ধর্মটা সেই যখন তারা তারা ইয়েটা চালাচ্ছে তখন কি ইসকনের যে 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 ধ্বজাধারী যারা তাদেরকে কি নিউ ইয়র্কে রথযাত্রা করতে দেবে অবশ্যই করতে দেবে না তখন কি মারপিট হবে অবশ্যই মারপিট হবে মারপিট শুরু হবে তা এখন কোনো একটা পার্টিকুলার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করা সেই জিনিসটা কিন্তু সেই জিনিসটার কথা কিন্তু নয় প্রথম মানুষের ফলো করবি এবং সেটা মানুষ সেইভাবে ইভলিউশনারি তারা সেইভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে এই জিনিসটা ঘটবি মানুষকে সেরকম ভাবে একটা ওই যেটা এরকম একটা মিথ বা একটা একটা বিশ্বাস একটা বিলিফ এই জিনিসটা মানুষকে ফলো করতেই হয় এবং সেই ফলো করেই মানুষ আস্তে আস্তে একটা একটা গোষ্ঠীবদ্ধ হয় সংঘবদ্ধ হয় এই জিনিসটা হয় একটা সোসাইটি তৈরি করে একটা কমন বিলিফের উপরে তো এই জিনিসটা হতে থাকবে এরকম হচ্ছে ধর্মের মতো কোনো একটা বিলিফ বা কোনো একটা সিস্টেম হয়তো কিছু থাকবে কিছু না কিছু একটা থাকবে কোনো একটা মতবাদ থাকতে পারে কোনো একটা গোষ্ঠী থাকতে পারে এরকম জিনিসটা হয়তো থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে কি ক্লাস থাকবে অবশ্যই থাকতে পারে তা সেটাও থাকতে পারে কিন্তু এখন এখন এই ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র একটা ধর্মকে গুড়িয়ে দেওয়া সেটি তো তাদের সলিউশন নয় সেটা তো বুঝেই গেল তার মানে তাহলে একটা কি করতে হতে পারে সেই একটা জিনিস করতে হতে পারে মানুষকে বোঝানো যেতে পারে যে না ভাই তোমার তুমি ঠিক আছে তুমি যদি একটা ধর্ম বিশ্বাস করো আমার পার্সোনালি আপনি যে ধর্মে বিশ্বাস করবেন তাদের কিছু যায় আসে না কিন্তু তার সাথে একটা বিজ্ঞানকে প্রথমত মেলাবেন না যে একটা একটা এই ধর্ম যেন আমাদের আমাদের সমাজ এবং আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালিকা শক্তি হয়ে উঠতে না পারে সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসটা এই ধর্ম যেন কোন মানুষের একটা শোষণের পন্থা না হয়ে দাঁড়ায় সেই জিনিসটা আমরা চেষ্টা করতে পারি এবং গ্রাস তো থাকতেই পারে গ্রাস একটা মানুষের মধ্যে গ্রাস থাকতেই পারে একটা বায়াস এই জিনিসটা থাকতেই পারে সেই গ্রাসটা নিজের মধ্যে রাখুন এখন যেমন হিন্দু যেমন মনে করছে যে এই ছেলেটা যেমন করছে যে মুসলিমরা যাচ্ছে ক্যান্সারের মতো একটা ভাইরাসের মতো তারা সমাজটাকে নষ্ট করছে ঠিক তেমনি মুসলিমরাও একই জিনিস মনে করতে পারে যে হিন্দুরাও এই জিনিসটা করছে এখন সেইখানে এই গ্রাজ এই যে একটা পোলারাইজেশন একটা মারপিট একটা এই মারপিট করতে করতে দেখা যাবে সেই সুকুমারের একটা কবিতা আছে যে দুটো বেড়াল ছিল সেই দুটো বেড়াল মারপিট করতে করতে রইল তাদের শুধু লাজের ডগা তো সেই রকম আর কি তো সেরকম হচ্ছে লাজের ডগাই পড়ে থাকবে আর ওই মানুষের মধ্যে আর মানুষ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব এবং মানুষ সত্যি করি লিটারেলি মানুষ সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সত্যি একটা মানে আমাদের সভ্যতা আমাদের সমাজ কোন জায়গায় যাবে সে নিয়ে আমার সত্যি খুব সন্দেহ আছে তো এটা একটা সলিউশন না এটা একটা জাস্ট একটা জোর করে এরকম একটা বলা মানে আমার মনে হয় না সে নিজেও এই জিনিসটা খুব একটা ভেবে দেখছে হ্যাঁ